Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la recette des pâtes fraîches aux œufs, surtout consommées dans le centre et le nord de l'Italie. Elles se déclinent sous bon nombre de formes. Aujourd'hui, nous allons faire des tagliatelles à l'aide d'un laminoir. Pour les quantités, rien de plus simple, il suffit d'un œuf et 100 g de farine par personne. Pour 3 personnes, il va donc me falloir 300 g de farine de blé tendre type 00, une demi-cuillère à café de sel fin, 3 œufs à température ambiante, et de l'huile d'olive extra vierge de bonne qualité. Si vous débutez, je vous conseille d'utiliser un récipient plutôt que le plan de travail. Je commence par incorporer la farine et j'y fais un puits en son centre. Je casse maintenant les trois œufs. Je les pique à la fourchette, puis je vais pouvoir y incorporer mon sel. Ainsi que l'huile d'olive, une demi-cuillère à café. Je vais ensuite battre mes œufs, un peu comme si c'était une omelette, tout en incorporant la farine. Je vais très vite obtenir de sortes de gros grumeaux, et c'est plutôt bon signe. Il est maintenant temps de mettre la main à la pâte. Je commence par regrouper tous les grumeaux ensemble, je les malaxe, et je fais bien attention à récupérer un maximum de farine qui est restée dans le fond du bol. Je dépose ensuite ma pâte sur le plan de travail. Je vais commencer à travailler ma pâte pour bien tout amalgamer et rendre le pâton homogène. Préparez-vous et soufflez un peu pendant 2 minutes. La prochaine étape va vous demander de la force pendant au moins 10 minutes. Avant de poursuivre, lavez-vous les mains. La farine qui a commencé à y sécher pourrait altérer la qualité de vos pâtes. Revenons à notre pâton qui pour le moment ne présente aucune élasticité. Je fleure mon plan et je commence à travailler ma pâte à l'aide de ma paume de ma main. J'appuie fort et je pousse vers l'avant tout en la maintenant. Remettez de la farine seulement par nécessité, le résultat final ne doit être ni sec ni collant. J'alterne en utilisant toujours la paume de ma main, en appuyant sur la pâte et en la poussant vers l'avant. Je réitère cette opération pendant 10 minutes. Lorsque mon pâton est bien souple, je vais commencer à le bouler sur mon plan. Je le mets entre mes deux mains, je pousse en avant tout en exerçant une pression sur le plan de travail. Je fais un contrôle sur l'élasticité de ma pâte. Au top Je vais maintenant pouvoir venir la filmer et la mettre au frais pendant au moins une heure. Il est possible de conserver le pâton tel quel 24 heures au frigo, mais aussi pendant un mois au congélateur. La texture et le goût n'en seront pas altérés. Je prélève un quart de la pâte et je refilme ce qui reste pour éviter qu'il ne sèche. Si vous êtes débutant, ne soyez pas trop gourmand pour travailler de grosses quantités de pâtes. En effet, elle deviendrait vite très longue et ce serait le début de la galère. J'aplanis ensuite ma pâte jusqu'à environ 3 à 4 mm d'épaisseur. Je farine et fleure légèrement le plan de travail et la pâte. N'abusez pas de la farine, sinon elle assèchera votre pâte. Je vous présente maintenant Tonio, mon lami noir. J'ai équipé Tonio d'un moteur, pratique pour les grosses quantités de pâtes. Je mets maintenant le cran à zéro et fais un premier passage. Je replie les deux bords de façon à obtenir un rectangle. Je repasse une nouvelle fois sur le cran zéro. Je replie une nouvelle fois et on repasse. Je place maintenant Tonio sur le cran 1, j'effectue un passage et je réitère en passant de cran en cran jusqu'à atteindre le numéro 6 ou le 7 selon l'épaisseur souhaitée. Mon plan de travail est fariné et je ne mets que très légèrement et occasionnellement de la farine sur ma bande de pâte. Après le dernier passage, je viens fariner correctement le recto et verso de ma pâte. Je vais ensuite pouvoir la découper à la longueur désirée. Tonio est maintenant prêt à faire des tagliatelles. Je passe ma bande de pâte. Je la récupère par le dessous à l'aide d'une baguette chinoise ou d'un ustensile similaire.
personnellement, j'utilise un séchoir à pâtes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait faire un nid de pâtes comme ceci. Il n'y a plus qu'à réitérer l'opération jusqu'à avoir fait toutes les bandes de pâtes. Vous pouvez les faire cuire immédiatement ou les faire sécher pour plus tard dans la journée. La cuisson se fait dans un grand volume d'eau bouillante et salée. C'est de cette façon qu'elles seront assaisonnées. Il existe une multitude de formes de pâtes différentes. Je ferai de petites vidéos pour vous montrer comment faire certaines d'entre elles, avec ou sans la mineure. J'aime aussi y mettre de la couleur, c'est pourquoi d'autres vidéos viendront. Épinards, encre de sèche, carottes, il y a beaucoup de possibilités. Je n'oublie pas également les pâtes sèches à l'eau et à la farine de blé dur, originaire du sud de l'Italie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. A bientôt